இந்த பாடத்தை கேட்பதன் மூலம் நீங்கள் வெண்ணுருவிலே இரு தொடைகளின் இடைவெட்டு இரு தொடைகளின் ஒன்றிப்பு மூட்டத்த தொடைகள் தொடை ஒன்றி நிரப்பி ஆகிய பிரதேசங்களை இனம் காண்பீர்கள் இடைவெட்டு ஏ கம பி என்னும் இரு தொடைகளின் இடைவெட்டு என்பது தொடை ஏ இற்கும் தொடை பி இற்கும் பொதுவாக உள்ள மூலகங்களை உடைய தொடை ஆகும் இங்கே நாங்கள் இவ்வாறொரு அகில தொடையையும் இவ்வாறொரு ஏ என்ற தொடையையும் இவ்வாறு ஒரு பி என்ற தொடையையும் கருதுவோம் கருதின் ஏ இடைவெட்டு பி என்பது ஏ என்ற இந்த தொடைக்கும் பி என்ற இந்த தொடைக்கும் பொதுவாக உள்ள இந்த பிரதேசத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே இதை இப்படியான ஒரு கோட்டாலும் இதனை இப்படியான ஒரு கோட்டாலும் குறிக்கும் போது இந்த இடைவெட்டு பிரதேசம் ஒரு நெட் பிரதேசமாக வருகிறது ஆகவே இந்த நெட் அடங்கியுள்ள இந்த பிரதேசம் இடைவெட்டு பிரதேசம் என்பதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வைத்திருக்கலாம் இதனை இவ்வாறு குறிக்கலாம் குறியீட்டிலே ஏ இடைவெட்டு பி என்பது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என இவ்வாறு எழுதி காட்டப்படுகிறது ஆங்கிலத்தை இதனை ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என குறிக்கின்றோம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இந்த பிரதேசம் இங்கு குறிப்புகளை பார்ப்போம் ஏ இடைவெட்டு ஏ ஏ ஆகும் ஏ என்ற தொடைக்கும் அதே தொடைக்கும் இடையே உள்ள பொதுவான மூலாக ஏ அதே போல ஏ இடைவெட்டு சூனிய தொடை ஏ என்ற தொடைக்கும் சூனிய தொடைக்கும் பொதுவான மூலகங்கள் ஒன்றும் இராது ஆகவே இதன் தொடை ஓர் சூனிய தொடை ஆகும் இதனை இவ்வாறு நாங்கள் குறித்து காட்டலாம் உதாரணம் ஒன்று பார்ப்போம் அகிலத்தொடை இவ்வாறு தரப்பட்டுள்ளதென கொள்வோம் ஏ பி சி டி இவ்வாறு தரப்பட்டுள்ள தொடைகள் என கொள்வோம் இங்கே ஏ இடைவெட்டு பியை நாங்கள் எடுத்தோமாயின் ஏ இக்கும் பி இக்கும் பொதுவாக உள்ள மூலகங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆகவே இதில் உள்ள மூலகங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆகும் இதனை நாங்கள் இவ்வாறு குறிப்பிடலாம் தொடை குறிப்பிட்டு ரெண்டாவது பி இடைவெட்டு சி பி என்ற இந்த தொடைக்கும் சி என்ற இந்த தொடைக்கும் பொதுவாக உள்ள மூலகங்கள் ஒன்று ஒன்று மூன்று மூன்று ஆகவே ஒன்று காம மூன்று என்பன பொதுவாக உள்ள மூலகம் இது உண்மையிலே சி என்ற தொடைக்கு சமனாகும் ஒன்று காம மூன்று சி ஏ இந்த ரெண்டு தொடைகளையும் அவதானித்தோமாயின் ஒன்று மூன்று இந்த ரெண்டு மூலகங்களும் ஏயிலே காணப்படுகின்றன ஆகவே சி ஆனது ஏயின் உபதொடை இந்த குறியீட்டில் நாங்கள் குறிப்பதும் அதே போல் சியையும் பியையும் அவதானிச்சு மண்டா சி ஒன்று காம மூன்று பி ஒன்று ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஏழு இதிலே ஒன்று மூன்று இருக்குது ஆகவே சி ஆனது பி என்று உபதொடை சி உபதொடை பி இதனை இவ்வாறு குடிக்கலாம் அடுத்து டியையும் சி அல்லது பி அல்லது ஏ இந்த தொடையையும் இது இது அல்லது இது இவற்றை பார்க்கும்போது இந்த மூலகங்களை கருதும் போது இங்கே ஆறு காணப்படுகிறது இந்த எந்த தொடையிலேயும் ஆறு இல்லை ஆகவே இந்த டி என்ற தொடை இதுடைய இதனுடையதோ இதனுடையதோ ஒரு உபதொடையாக வர முடியாது ஆகவே இதனை நாங்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட முடியும் டி உபதொடை அன்று சி டி ஜு இரண்டையும் ஆனிச்சால் டி ஆனது இதுன்ற ஒரு உபதொடை அகில தொடைக்கு அதுக்கு உள்ளே வார அனைத்து தொடைகளும் உபதொடையாக காணப்படும் சி இடைவெட்டு டி சிக்கும் டிக்கும் பொதுவான மூலகங்கள் இல்லாதபடியால் இது ஓர் சூனிய தொடை ஆகும் இதை இவ்வாறு குறிக்கலாம் அல்லது இவ்வாறு குறிக்கலாம் ரெண்டும் ஒரே குறியீடு இதனை நாங்கள் வெண்ணொரு வீடு குறித்து காட்டுவோம் அகில தொடை ஜு இதிலே ஏ என்ற தொடை குறிக்கப்படுகின்றது சைவர் ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூலகங்கள் இடப்படுகின்றது அடுத்ததாக பிஏ குறிப்போம் பிஏ குறிக்கும் போது ஏக்கும் பிக்கும் பொதுவான மூலகங்கள் உள்ளனவா என பார்க்கின்றோம் ஆம் இருக்கின்றது ஏ இடைவெட்டு பி ஒன்று ரெண்டு மூன்று 
ஆகவே ஒன்று ரெண்டு மூன்றை பொதுவாக வட்டி கொண்டு செல்லக்கூடிய மாதிரி வடத்தை இடுகின்றோம் இதிலே மிஞ்சியுள்ளதை இந்த பிரதேசத்தில் நாங்கள் குறிக்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஏழு மீதமாக உள்ளவை அடுத்ததாக சியை குறிப்போம் சி ஆனது ஒன்று மூன்று ஆகிய ரெண்டு தொடர்களையும் உள்ளடக்கி ஆகவே இது இந்த இடைவெட்டுக்குள்ளே உள்ள ஒரு தொடையாக வருகின்றது அடுத்ததாக இவை தவிர்ந்த மூலகங்கள் அகில தொடையிலே சைவோர் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஏழு அஞ்சு ஏழு நாலு ஆறு இரண்டும் வழியாலே வருகின்றன ஆகவே நாலு ஆறை நாங்கள் வழியாலே இடுவோம் விட்டதும் இங்கே பார்த்தால் ஆறு ஆறை தனிய மூலகமாக கொண்ட ஒரு தொடை காணப்படுகின்றது டி ஆகவே இதற்கு ஒரு வடம் விடுகின்றோம் அதற்கு டி என பெயர்கின்றோம் ஆகவே இதிலே தரப்பட்ட அனைத்து தொடைகளையும் இவ்வாறான ஒரு வெண்ணுருவிலே நாங்கள் குறித்து காட்டியிருக்கின்றோம் இங்கே சி என்ற தொடையையும் டி என்ற தொடையையும் கருதினால் இதுகும் இதுகும் பொதுவான மூலகங்கள் அல்லாததாக காணப்படுகின்றன ஆகவே இது மூட்டற்ற தொடைகள் எனப்படுகின்றன அதே போல் டிக்கும் ஏக்கும் பொதுவான மூலகம் இல்லை ஆகவே டியும் ஏயும் மூட்டற்ற தொடைகள் அதே போல் டியும் பியும் மூட்டற்ற தொடைகள் அது மட்டுமல்ல ஏ இடவட்டு பி என காட்டப்படுகின்ற இந்த தொடையும் டி என காட்டப்படுகின்ற இந்த தொடையும் மூட்டற்ற தொடைகள் ஒன்றிப்பு ஏக்கம பி என்னும் இரு தொடைகளின் ஒன்றிப்பு என்பது தொடை ஏயில் அல்லது பியில் உள்ள மூலகங்களை கொண்ட தொடையாகும் அந்த மூலகமானது ஒன்றில் ஏயிலே இருக்கலாம் அல்லது பியிலே இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டிலேயும் இருக்கலாம் அப்படியான மூலகங்களை கொண்ட தொடை இவ்வாறு ஒரு அகல தொடையையும் இவ்வாறு ஒரு ஏ என்ற தொடையையும் இவ்வாறு பி என்ற தொடையும் எடுத்தால் ஏயிலே இருக்கக்கூடிய மூலகங்கள் அனைத்தும் இது இவ்வாறு காட்டப்படுகின்றது பியிலே இருக்கப்படுகின்ற அனைத்து மூலகங்களும் இவ்வாறு காட்டப்படும் ஆகவே ஏயில் அல்லது பியிலே இருக்கின்ற மூலகங்கள் எல்லாம் இந்த முழு பிரதேசத்திலும் உள்ள மூலகங்களை கொண்ட தொடையாக காணப்படும் ஆகவே இவ்வாறான கோடு இந்த நெட் இவ்வாறான கோடு இவை அனைத்தையும் கொண்ட பிரதேசத்தில் உள்ள அனைத்து மூலகங்களையும் இது குறைக்கும் அதாவது இவ்வாறு இந்த பிரதேசம் அடையாளம் காணப்படுகின்றது இதனை குறியீட்டிலே இவ்வாறு நாங்கள் குறிக்கின்றோம் ஏ ஒன்றிப்பு பி ஏ ஜூனியன் பி என ஆங்கிலத்தில் குறிக்கின்றோம் இவ்வாறு இதை நாங்கள் இந்த படத்திலே குறித்து காட்டலாம் தற்பொழுது ஏ ஒன்றிப்பு ஏ என்னும் தொடையை கருதினோமாயின் ஏயிலையும் ஏயிலையும் உள்ள மூலகங்கள் அனைத்தும் ஏயில உள்ள மூலகங்களாக இருக்கும் ஆகவே இது ஏய்க்கு சமன் ஏ என்ற தொட அதில் உள்ள தொட அதோட ஒன்றிப்பு ஆகவே ஏ ஆக இருக்கும் ஏ ஒன்றிப்பு சூனிய தொட சூனிய தொடைக்கும் ஏய்க்கும் சூனிய தொடையில் மூலகங்கள் இல்லை ஆனால் ஏயில உள்ள அனைத்து மூலகங்களையும் அதை கொண்டிருக்க வேணும் ஆகவே இது ஏ என்ற தொடைக்கு சமனாகும் உதாரணம் ஒன்றை பார்ப்போம் மேற்படி உதாரணத்திலே ஏ ஒன்றிப்பு பி ஏயிலும் பியிலும் உள்ள அனைத்து மூலகங்களையும் கொண்ட தொடை அதாவது சைவார் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு ஆகிய அனைத்து மூலகங்களையும் கொண்ட தொடை இதாகும் சி ஒன்றிப்பு பி சியிலும் பியிலும் உள்ள மூலகங்களை கொண்ட தொடை இது சி இது பி சியில் ஒன்று மூன்று இருக்கு பியில் அது தவிர ரெண்டு ஏழு ஐந்து இருக்கு ஆகவே இவை அனைத்தையும் மூலகங்களாக கொண்ட தொடை சி ஒன்றிப்பு பி ஆகும் அது உண்மையிலே பி என்ற இந்த தொடைக்கு சமனாகும் அடுத்து ஏ ஒன்றிப்பு டி ஏக்கும் டிக்கும் ஏயிலையும் டியிலையும் உள்ள மூலகங்கள் ஏயிலே சைவர் ஒன்று ரெண்டு மூன்று என்பன உள்ளன டியிலே ஆர் ஆகவே இவை அனைத்தையும் மூலகங்களாக கொண்ட தொடை சைவர் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆர் ஏ ஒன்றிப்பு டி ஆகும் அடுத்து தொடை ஒன்றின் நிரப்பி என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் ஏ என்னும் தொடையின் நிரப்பு தொடை ஆனது 
அகிலத் தொடையில் உள்ள ஆனால் ஏயில் இல்லாத மூலகங்களை கொண்ட தொடையாகும் இங்கே இவ்வாறு அகிலத் தொடை காட்டப்படுகிறது என கொள்வோம் ஏ என தொடை இவ்வாறு காட்டப்படுகிறது என கொள்வோம் ஏயின் நிரப்பி என்பது ஏயில் இல்லாத ஆனால் அகிலத் தொடையில் உள் அதாவது இது தவிர்ந்த இந்த வடத்தினுள்ளே உள்ள இந்த கருத்த பிரதேசமாக காணப்படும் இவ்வாறான இந்த பிரதேசத்தை ஏயின் நிரப்பி என நாங்கள் குறிக்கின்றோம் இதற்கு குறியீடு ஏ டேஷ் இதனை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் ஏ கம்ப்ளிமெண்ட் என்று கூறுகின்றோம் இதை நாங்கள் இவ்வாறு வெண்ணுருவிலே குறித்து காட்டலாம் குறிப்பு ஒன்று ஏ இடைவட்டு ஏ டேஷ் ஏக்கும் ஏ டேஷுக்கும் பொதுவான பிரதேசம் இல்லை இது ஏ ஏ டேஷ் இது தவிர்த்தது ரெண்டுக்கும் பொதுவான பிரதேசம் இல்லாதபடியால் இது ஓர் சூனியத்தொடை ஆகும் அதே போல் ஏ ஒன்றிப்பு ஏ டேஷ் ஏன்றது இந்த தொடர் ஏ டேஷ் என்றது இதால் குறிக்கப்பட்ட இந்த தொடர் இது ரெண்டுக்கும் ஒன்றிப்பு இதிலையும் இதிலையும் மூலகங்களை கொண்ட தொடர் ஆகவே அது இந்த முழு அகிலத்தொடை ஆகும் உதாரணம் பார்ப்போம் மேற்படி உதாரணத்திலே ஏ டேஷ் ஏ தவிர்ந்த ஏ தவிர்ந்த மூலங்கள் ஆனால் அகிலத்தொடையில் உள்ள இது தவிர்ந்த மூலங்களை நாங்கள் இங்கே கருதும் போது நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு இதனை கொண்ட தொடை ஏ டேஷ் ஆகும் இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாயின் அகிலத்தொடையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை எட்டு ஏ என்ற தொடையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை நான்கு ஏ நிரப்பி இந்த தொடையின்ற எண்ணிக்கை நான்கு ஏ என்ற தொடையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையினதும் ஏ டேஷ் தொடையினுடைய எண்ணிக்கையும் கூட்டும் பொழுது எங்களுக்கு அகிலத் தொடையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை வருகின்றது இங்கே இது எட்டு இது நான்கு இது நான்கு இது அனைத்து தொடைகளுக்கும் உண்மை சி டேஷ் சி நிரப்பி சி தவிர்ந்த ஏனிய மூலகங்கள் ஒன்று மூன்று தவிர்ந்த அகிலத் தொடையில் உள்ள மூலகங்கள் சைவர் ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு டி நிரப்பி டி தவிர்ந்த ஏனிய மூலகங்கள் டி தவிர்ந்த இதிலே உள்ள அனைத்து மூலகங்களை நாங்கள் ஒருங்கிலே பட்டியற்படுத்துவோம் ஆகவே இவ்வாறான தொடைக்கு இது சமன் மூட்டற்ற தொடைகள் என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் ஏ கம பி என்பன ஏ இடைவெட்டு பி சூனியத்தொடை ஆகுமாறு உள்ள இரு தொடைகள் ஆயின் அவை இரண்டும் மூட்டற்ற தொடைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு ஒரு அகில தொடையை கருதுவோம் இது ஏ என்ற தொடை இது பி என்ற தொடை இவை இரண்டுக்கும் இடைவெட்டு இல்லை அதாவது ரெண்டுக்கும் பொதுவான பிரதேசம் இல்லை இவ்வாறு காணப்படுகின்ற இந்த இரண்டு தொடைகளும் மூட்டற்ற தொடைகள் என்று நாங்கள் அழைக்கின்றோம் இங்கு ஏ இடைவெட்டு பி சூனியத்தொடை ஆகும் அதே போல ஏ என்ற தொடைக்கும் ஏ டேஷ் என்ற தொடைக்கும் இடைவெட்டை கருதினோமாயின் அது வந்து சூனியத்தொடை ஆகவே ஏ ஏ டேஷ் இரண்டும் மூட்டற்ற தொடைகள் இங்கே இரண்டிலேயும் நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் இது ரெண்டு வேறான தொடைகள் இங்கேயும் இதுகும் இதுகும் பொதுவான மூலகங்களை கொண்டிராத வேறு வேறான பிரதேசங்கள் ஆகவே அவை ரெண்டுக்கும் இடைவெட்டு சூனியத்தொடையாக காணப்படும் ஆனால் இங்கே தொடர்ச்சியாக இந்த அகில தொடை பூரணப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு இங்கே அவ்வாறு இல்லை இது ரெண்டும் தவிர்ந்த வேறு பிரதேசமும் காணப்படுகின்றது உதாரணம் அகில தொடையிலே எண்ணும் எண்கள் காட்டப்படுகின்றது ஏ என்பது ஒன்று மூன்று ஐந்து என காட்டப்படுகின்ற ஒட்டு எண்களின் தொடை பி என்பது ரெண்டு நாலு ஆறு என காட்டப்படுகின்ற இரட்டு எண்களின் தொடை என கொண்டால் இங்கு ஏயும் பியும் பொதுவான மூலகங்களை கொண்டிராத ரெண்டு தொடைகள் அவை இரண்டும் மூட்டற்ற தொடைகள் எனப்படுகின்றது உதாரணம் ரெண்டு வெண்வெறி படம் ஒன்றிலே ஏ ஒன்றிப்பு பி முழுவதின் நிரப்பியையும் ஏ இடைவெட்டு பி முழுவதின் நிரப்பியையும் குறிக்கின்ற பிரதேசத்தை குறிப்போம் முதலாவதாக அகில தொடையை இவ்வாறு நாங்கள் குறிப்போம் ஏ எனும் தொடை இவ்வாறு இருக்கின்றது என கொள்வோம் பி எனும் தொடை இவ்வாறு இருக்கின்றது என கொள்வோம் ஆகவே ஏ ஒன்றிப்பு பி ஆனது 
இவ்வாறான மூன்று பிரதேசங்களையும் கொண்ட தொடையாக காணப்படுகின்றது அது இதாகும் ஏ ஒன்றிப்பு பி ஏ யூனியன் பி நிலற்றப்பட்ட இந்த பிரதேசமானது ஏ யூனியன் பி ஆகும் ஆகவே இதன் நிரப்பியானது இது தவிர்ந்த அகில தொடையில் உள்ள இந்த கருத்து பிரதேசமாகும் இதில் இருந்து ஏ யூனியன் பி இதன் நிரப்பி இவ்வாறு குறித்து காட்டப்படலாம் அடுத்ததாக ஏ இடைவெட்டு பியை கருதும் போது இதிலே காட்டப்படுகின்ற இந்த நெட்டினால் காட்டப்படுகின்ற இந்த பிரதேசத்தை கொண்ட தொடை அது இந்த பிரதேசமாக காணப்படும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இடைவெட்டு பி இது தவிர்ந்த சொல்லும் பொழுது இது நீங்களாக இந்த அகில தொடையில் உள்ள பிரதேசங்களை கொண்ட தொடை இவ்வாறு நிரட்டப்பட்ட இந்த பகுதியை கொண்ட இந்த தொடை ஏ இடைவெட்டு பி முழுவதும் நிரப்பி ஆகும் ஆகவே நாங்கள் இதிலே தேவையான பிரதேசங்களை எவ்வாறு நாங்கள் நிலப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்பது பற்றி நீங்கள் இப்போ கற்றுள்ளீர்கள் உதாரணம் ஒன்று பார்ப்போம் கடந்த ஜூன் மாதம் யாழ்ப்பாணத்தில் பதினைந்து நாட்கள் காற்றுள்ள நாட்களாகவும் இருபது நாட்கள் மழையுள்ள நாட்களாகவும் ஐந்து நாட்களில் காற்றோ அல்லது மழையோ இருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது ஜூன் மாதத்தில் முப்பது நாட்கள் உள்ளன என கொண்டு இத்தரவுகளை ஓர் வெண்வெறிப்படத்தில் குறித்து காட்டுக முதலாவது கேள் இரண்டாவது எத்தனை நாட்களில் காற்று மழை என்பன இரண்டும் ஒருமித்து இருந்தன என்பதனை காணும் ஆகவே நாங்கள் இவ்வாறான பிரச்சனங்களை தீர்க்கும் பொழுது இதனை இலகுவாக்கிக் கொள்வதற்கு வெண்ணுருவை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்று பார்ப்போம் இது ஒரு வாழ்நாளிலே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் தீர்வு முதலிலே நாங்கள் இங்கே கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்ற தொடைகளுக்கு குறியீடுகளை வைப்போம் காற்று இருந்த நாட்கள் டபிள்யூ எனும் குறியீட்டால் இந்த தொடையை குறிப்போம் மழை இருந்த நாட்கள் ஆர் எனும் தொடை குறியீட்டினால் நாங்கள் இதனை குறிப்போம் ஜூன் மாதத்தில் உள்ள நாட்கள் இந்த அகில தொடையினால் நாங்கள் குறிப்போம் இதனை நாங்கள் தற்பொழுது வெண்ணுருவிலே வரைவோம் அகில தொடை வரையப்படுகின்றது தொடர்ந்து டபிள்யூ எனும் தொடை வரையப்படுகின்றது இடைவட்ட கூடிய வாறு ஆர் எனும் தொடை வரையப்படுகின்றது ஏனெனில் இரண்டும் ஒருமித்து இருந்த நாட்கள் எத்தனை என்று கேட்கப்படுகின்றது ஆகவே காட்டும் மழையும் இருந்த நாட்கள் உள்ளன ஆகவே டபிள்யூ ஆர் ரெண்டும் பட்ட கூடிய மாதிரி நாங்கள் இந்த தடங்களை எடுக்கின்றோம் முதலில் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது பதினைந்து நாட்கள் காட்டுள்ள நாட்கள் ஆகவே டபிள்யூ என இந்த தொடையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை பதினைந்து ஆகும் இதனை நாங்கள் இவ்வாறு இதிலே போட்டு காட்டலாம் அடுத்ததாக மழை இருந்த நாட்களின் எண்ணிக்கை இருபது இதனை நாங்கள் இவ்வாறு போட்டு காட்டலாம் காற்று மழை இரண்டும் இல்லாத நாட்கள் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது ஐந்து நாட்களில் காற்றோ அல்லது மழையோ இருக்கவில்லை இதுக்கும் இதுக்கும் ரெண்டிலே தங்கிராத பிரதேசம் இது காற்று மட்டும் காற்றும் மழையும் மழை மட்டும் ஆகவே இதில் எதுவும் கொன்றாத ஆனால் அகில தொடையில் உள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து இந்த பிரதேசம் ஐந்து அடுத்ததாக அகில தொடையில் உள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கை முப்பது ஏனெனில் ஜூன் மாதத்தில் முப்பது நாட்கள் உள்ளன என தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே இவற்றை நாங்கள் குறிக்கின்றோம் இதனை இங்கே இவ்வாறு குறித்து காட்டலாம் தற்பொழுது இத்தரவுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது வெண்வெறி படத்திலே எத்தனை நாட்களில் காற்று மழை என்பன இரண்டும் ஒருமித்து இருந்தன என கேட்கப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை கணிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள ஆக்களை நாங்கள் எக்ஸ் என கொள்வோம் டபிள்யூ இடைவெட்டு ஆர் டபிள்யூ இன்டர்செக்ஷன் ஆரில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை எக்ஸ் என கொள்வோம் கொள்வோமே ஆயின் இதை நாங்கள் எக்ஸ் என போடலாம் தற்போது டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் அதாவது டபிள்யூவில் உள்ள ஆனால் ஆரில் இல்லாத இதன் கருத்து டபிள்யூ இன்டர்செக்ஷன் ஆர் டேஷ் டபிள்யூவில் உள்ள ஆனால் ஆரில் இருக்கக்கூடாது ஆர் கங்கால டபிள்யூ இப்போ இந்த பிரதேசம் இந்த புற மாதிரியான இந்த பிரதேசத்தை குறிக்கின்றது இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள ஆக்கள் மொத்தமாக பதினைஞ்சு இதில் எக்ஸ் ஆகவே இது பதினைந்து சைய எக்ஸ் இந்த பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்றது இப்போது இந்த முடிவை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ஆர் ஆரில் உள்ள இந்த உறுப்புகள்ட்ட எண்ணிக்கை மற்றது இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள உறுப்புகள்ட்ட எண்ணிக்கை 
மற்ற இதுகள் தவிந்த இங்காலி பிரதேசத்தில் உள்ள இந்த உறுப்புகள்கிட்ட எண்ணிக்க அது மூன்றினதும் கூட்டுத்தொகை அகில தொடையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கு சமனாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த முடிவை பயன்படுத்தும் போது என் ஆறுக்கு பதிலாக நாங்கள் இருபதையும் இதுக்கு பதிலாக பதினஞ்சு சைக்ஸையும் இதுக்கு பதிலாக அஞ்சையும் நாங்கள் பிரதிடும் போது அது முப்பதுக்கு சமன் வரும் இதில் இருந்து நாங்கள் எக்ஸை விடுவிக்கலாம் எக்ஸ் பத்து ஆகவே பத்து நாட்களிலே காற்று மழை இரண்டும் ஒருமித்து இருந்தன என்ற முடிவுக்கு நாம் வரலாம் ஆகவே இந்த பிரச்சனமானது தீர்க்கப்படுகின்றது நன்றி